ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬದನೇಕಾಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬದನೇಕಾಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಣ್ ಬದನೇಕಾಯಿ ಗ್ರೇವಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಥರ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತೀರ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬದನೇಕಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬದನೇಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ನಾನು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೋನ ಮೊಸರು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೋನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಮಗು ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಎರಡು ಲವಂಗ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೂವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬದನೇಕಾಯನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರನೂ ಬದನೇಕಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಧನಿಯ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡ್ರು ನಾನು ಎರಡು ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಸಹ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೂ ಸಾಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೂ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಹಾಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಲಾವ್ ಐಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಾಗೇ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಆದಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಐದು ಐದು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ಸಿಮ್ಮಲೆ ಇಟ್ಟನ್ನ ಇದು ಸಿಮ್ಮಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ದಮ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಂದರೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅದು ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಸರು ಪಚಡಿನೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌತೆಗ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಜಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಕಾಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್